বিরতির পর আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইস অনলাইন ক্লাসে এই মুহূর্তে আমরা আজকে কেমিস্ট্রি ক্লাসে রয়েছে স্যার আমরা সরাসরি আবার ক্লাসে চলে যাই একদম তো আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম বয়েলস ল নিয়ে এবং আমরা দেখলাম যে বয়েলস ল থেকে কি কি টাইপসের কোশ্চেনগুলো আমাদের কাছে আসে ইভেন তোমাদের কাছে যদি ম্যাথামেটিক কোনো প্রবলেমও আসে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা অ্যান্সারগুলো করতে পারব আমরা বারবার বলেছি যখন এরকম কোনো ম্যাথামেটিক প্রবলেম দেবে কারণ তোমরা এখন শুধুমাত্র বয়েলস ল পড়েছো এরপর তো বয়েল পড়বে চার্লস পড়বে অ্যাভোগ্রারোস পড়বে অনেকগুলো ল তোমাদের সাথে পরিচয় হবে এবং তাদের পার্টিকুলার কিছু কিছু করে ফর্মুলাও তোমরা মাথায় লাগবে তাহলে সবগুলো ফর্মুলা নিয়ে যখন পরীক্ষার হলে যাবে তখন আলটিমেটলি তোমার কাছে একটা কনফিউশন তৈরি হওয়ার জায়গা থাকবে সেই জন্য যখনই কোশ্চেন পড়বে কোশ্চেনের মধ্যেই কিন্তু একটা পার্টিকুলার জায়গায় ক্লুটা দেওয়া থাকবে খুব ভালো করে যদি রিড করো পড়ো তাহলেই দেখবে সেই ক্লুটাকে তুমি ক্যাপচ করতে পারছো এবং সেখান থেকে তুমি কিন্তু আলটিমেটলি অ্যান্সারটা করতে পারবে যেমন এই কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে আমি বারবার যখন পড়ছিলাম কোশ্চেনটাতে সেখানে আমি একটা কথা পাচ্ছিলাম যে ইফ টেম্পারেচার ইজ কনস্ট্যান্ট If temperature is constant, J temperature is constant, এই কথাটা বারবার পড়ছি আমার সাবকনসাস মাইন্ডে চলে আসছে বয়েলস ল বয়েলস ল এর আমার ফর্মুলাটা মাথায় চলে আসছে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু আমি অ্যাপ্লাই করছি তারপর যে যে ডেটাগুলো দেওয়া আছে পুট করছি খুব সহজভাবে আমরা অঙ্কের হাত ধরে অ্যান্সারটা করতে পারছি ঠিক সিমিলারভাবে আমরা গ্যাসিয়াস লতে দ্বিতীয় আরেক ভদ্রলোকের নাম পাই যার নাম হচ্ছে চার্লস ল এবং এটার থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন খুব আসে দেখো চার্লস ল কি বলছে চার্লস ল কি বলছে চার্লস ল বলছে যদি আমি এখানে প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রাখি বয়েলে আমরা কাকে কনস্ট্যান্ট রেখেছিলাম টেম্পারেচারকে এখানে আমরা কাকে কনস্ট্যান্ট রাখছি প্রেশারটাকে যদি আমরা প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রাখি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসের জন্য মানে এমটাকেও কনস্ট্যান্ট রাখছি তাহলে সেই গ্যাসের ভলিউমটা টেম্পারেচারের সাথে সরল সম্পর্কে যুক্ত ভি প্রপারশনাল টু টি কোন কন্ডিশনে আবার বলছি প্রেশারটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর প্রেশারটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট সেই জন্য চার্লস লকে আমরা থার্মোডিনামিক্যালি নাম দেব আইসো বারিক সিস্টেম তাহলে আমরা বয়েলকে বলেছিলাম আইসো থার্মাল বিকজ দেয়ার টেম্পারেচার ইজ কনস্ট্যান্ট আর এখানে আমরা বলছি প্রেশারটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাই দ্যাট ইজ দ্য আইসো বারিক তাহলে দেখো সিমিলারভাবে এই প্রপারশনাল সাইনটাকে তুলতে গেলে আমাকে একটা ইকুয়াল যদি নিয়ে আসি তাহলে কনস্ট্যান্ট আনতে হয় তাহলে কি লিখবো ভি ইজ ইকুয়াল টু কেটি যেখানে কেটাকে আমি কনস্ট্যান্ট বলছি এবং পাচ্ছি কি ভি বাই টি ইকুয়ালস টু হচ্ছে কে তাহলে এখান থেকে যে লটাকে আমরা পাই সেই লটা কি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু বাই টি টু তার মানে দেখো আমরা বয়েলের সূত্রে পেয়েছিলাম পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু বয়েলের সূত্রে প্রেশার আর ভলিউমকে নিয়ে গল্পটা ছিল চার্লসের সূত্রে আমরা গল্পটা পেলাম কাকে নিয়ে ভলিউম আর টেম্পারেচারকে নিয়ে ফর্মুলাটা কি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু বাই টি টু তাহলে এখানেও আমরা ভি ওয়ানটাকে বলবো ইনিশিয়াল ভলিউম টি ওয়ানটাকে বলবো ইনিশিয়াল টেম্পারেচার ভি টুটাকে বলবো ফাইনাল ভলিউম আর টি টুটাকে বলবো হচ্ছে ফাইনাল টেম্পারেচার এবং থার্মোডিনামিক্যালি দিস চার্লস ল ইজ নোন অ্যাজ আইসো বারিক প্রসেস এবং এই চার্লস লয়ের একটা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনও আমরা মনে রাখবো এসএসসি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে ভি টি ইকুয়ালস টু ভি জিরো ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তেয়াত্তর এই যে ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা এটাকে একটু মনে রাখবো ফর দ্য চার্লস ল ভি টি ইকুয়ালস টু ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই টু সেভেন্টি থ্রি ওকে এইবার এই যে চার্লস ল এই চার্লস ল এর কিন্তু কিছু অ্যাপ্লিকেশন আমরা পাই যেমন নাম্বার ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন আমরা বলতে পারি বার্স্টিং অফ দ্য গ্যাস বেলুন যত বেলুন ওপর দিকে উঠতে থাকে একটা সময় পর ফেটে যায় কেন না তার কারণ হচ্ছে উপরে যখন উঠছে টেম্পারেচার বাড়ছে যত টেম্পারেচার বাড়ছে ভলিউমটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ভলিউমটা বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে আলটিমেটলি একটা সময় পর ব্লাডারটা ফেটে যাচ্ছে তাহলে এই যে বার্স্টিং অফ দ্য গ্যাস বেলুন ডিপেন্ডস অন দিস চার্লস ল এছাড়াও সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাপ অ্যাপ্লিকেশন বলতে পারো দ্যাট ইস কল অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার পরীক্ষায় খুব কোশ্চেন আসে এখান থেকে অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার কাকে বলা হয় না মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর ইউ ক্যান সে জিরো কেলভিন এই যে তাপমাত্রাটা মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বলা হয় আমরা পয়েন্ট ওয়ান ফাইভটাকে ধরি না মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর জিরো কেলভিন টেম্পারেচার ইজ নোন অ্যাজ অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার ছোটবেলায় এটাকে বাংলায় পড়েছিলে পরম শূন্য উষ্ণতা এই তাপমাত্রায় গ্যাসের কাইনেটিক এনার্জি কিছু হয় না কাইনেটিক এনার্জিটা পুরোপুরি জিরো হয়ে যায় কেন কারণ গ্যাস মলিকুলগুলোর মধ্যে কোনো মুভমেন্ট থাকে না যেহেতু কোনো মুভমেন্ট থাক
কাইনেটিক এনার্জি এজ ওয়েল এজ ভলিউম অফ দ্য গ্যাস ইজ অলমোস্ট জিরো কাইনেটিক এনার্জি এবং হচ্ছে গ্যাসের যে ভলিউম সেটাকে আমরা পুরোপুরিভাবে জিরো বলি কখন না এই অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার এই যে অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচারের যে কনসেপ্ট এটাও কিন্তু আমরা পাই চার্লস ল থেকেই তাহলে চার্লস লের দুটো অ্যাপ্লিকেশন পেলাম নাম্বার ওয়ান পেলাম বার্স্টিং অফ দ্য গ্যাস বেলুন অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার পরীক্ষায় আরেকটি কোশ্চেন দিয়েছিল জিজ্ঞেস করেছিল কতটা দেখো ইন্টালেকচুয়াল মাইন্ডে কোশ্চেনটা রাখা হয়েছে যে তাদের উদ্দেশ্য যে আমি পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন দেব স্টুডেন্ট ওই একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার করবে কিন্তু সে দুদিক থেকে দুটো অ্যান্সারের ভাবনা চিন্তা করে তারপর একটা অ্যান্সার দেবে তার মানে একটা কোশ্চেন দেওয়া মানে তোমার কাছে দুটো উত্তর তারা চেয়ে নিচ্ছে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য লিকুইফাইং টেম্পারেচার নিয়ার অ্যাবাউট টু দ্য অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার আমি কোশ্চেনটাকে একটু লিখি তাহলে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে কোশ্চেনটাই জিজ্ঞেস করেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং has the liquefying temperature is near about to the absolute zero temperature diye charte option diyeche okay ebar dekho question ta jokhon dicche tale tomake prothome jante hobe absolute zero temperature er value jeta ami ei matro tomader sathe alochona korlam কাকে বলা হচ্ছে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবার আমাকে যে অপশনগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই অপশনের থেকে এমন একটা উত্তরকে চুজ করতে হবে যার লিকুইফাইং টেম্পারেচারটা এই অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচারের কাছাকাছি তাহলে তোমাকে এই উত্তরটা করতে গেলে প্রথমে অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচারের ভ্যালু জানতে হবে তারপর উত্তরটা জানতে হবে অ্যান্সারটা হচ্ছে হিলিয়াম হিলিয়ামের লিকুইফাইং টেম্পারেচারটা মাইনাস টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অনেক বইতে লেখা থাকে মাইনাস টু সেভেন্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভ্যারি করে তো আলটিমেটলি এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকে মাইনাস টু থেকে মাইনাস টু এর মধ্যে আমরা বলতে পারি তাহলে দেখো এই দুটো ডেটা আলটিমেটলি মাইনাস টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের খুবই কাছাকাছি তাহলে আমরা বলতে পারি হিলিয়ামের লিকুইফাইং টেম্পারেচারটা নিয়ার অ্যাবাউট টু দ্য অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার এবং যেহেতু হিলিয়ামের এই লিকুইফাইং টেম্পারেচারটা এতটা কম সেই জন্য হিলিয়ামকে আমরা বলি হচ্ছে বেস্ট ক্রায়োজেনিক সাবস্টেন্স বেস্ট ক্রায়োজেনিক সাবস্টেন্স যেটা আমরা কুল্যান্ড ক্রায়োজেনিক মানে হচ্ছে কম তাপমাত্রা আর পাইরো কথার অর্থ হচ্ছে বেশি তাপমাত্রা তো ক্রায়োজেনিক সাবস্টেন্স মানে যেহেতু এর তাপমাত্রাটা এতটাই কম লিকুইফাইং টেম্পারেচারটা সেই জন্য আমরা এই হিলিয়ামকে কুল্যান্ড হিসাবে ইউজ করি এবং সেটা ব্যবহার করা হয় নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার বা নিউক্লিয় চুল্লিতে যদি কোনো দিন তোমাদের সাথে আমার রেডিও অ্যাক্টিভিটির ক্লাস নিয়ে আলোচনা হয় আমি সেখানে বিস্তারিত বলবো তো সেখানে কুল্যান্ড হিসাবে আমরা এই হিলিয়ামটাকে ব্যবহার করি তার এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা থাকার জন্য অর্থাৎ এত কম লিকুইফাইং টেম্পারেচারটা হওয়ার জন্য তাহলে দেখো অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচারের সাথে কীভাবে কোশ্চেনটাকে লিঙ্ক করে আমরা কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেনটাকে পাই তাহলে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে কিন্তু আমাদের একটু রেডি রাখতে হবে প্রিপেয়ার থাকতে হবে ওকে আচ্ছা যদি আমরা এখান থেকে ম্যাথামেটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন পাই ধরুন আমরা যেমন বয়েলস ল থেকে ম্যাথামেটিক্স একটা দেখলাম ফর্মুলা আমরা পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে আমাদের যদি চার্লস ল থেকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে সাপোজ ধরো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেই পারে এ গ্যাস অকুপাইস আ ভলিউম ফাইভ হাই ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি এম এল অ্যাট সেভেন্টিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ইট ইজ হিটেড টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম অব দ্য গ্যাস ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম অফ দ্য গ্যাস আমি বারবার বলেছি কোশ্চেন যখন এরকম ম্যাথামেটিক্সের কোশ্চেন যখন থাকবে এবং বেসিক্যালি এই ধরনের কোশ্চেনগুলো থাকে হচ্ছে আমাদের পেপার ফোরে মানে মেন্সের পেপারে ডাব্লু বিসিএস এর মেন্সে এই কোশ্চেনগুলো দেওয়া হয় তো যখনই এরকম ধরনের কোশ্চেনগুলো আমরা পাবো আমাদের সবসময় খুব ভালো করে আমি বারবার বলেছি কোশ্চেনটাকে পড়বো কারণ কোশ্চেনের মধ্যেই ক্লু দেওয়া থাকবে তোমাকে কনফিউজ হওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না যে স্যার আমি কীভাবে কোশ্চেনটা সলভ করব কোন লকে আমি ধরবো বারবার কোশ্চেনটাকে পড়লে কোশ্চেনটার মধ্যে ক্লু পাওয়া যাবে আগের কোশ্চেনটা যখন বারবার পড়েছি আমি কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার পেয়েছি দ্যাট ইজ মাই ক্লু এই কোশ্চেনটাও যখন আমি বারবার পড়ছি আমার চোখে বারবার স্ট্রাইক করছে এই লেখাটা অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার তাহলে অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার আমি চার্লস ল সূত্র শুরু করার আগেই বলেছি যে এই লটাতে প্রেশার কনস্ট্যান্ট থাকে তাই নাম দিচ্ছি আইসো বাড়ি তাহলে প্রেশার যখন কনস্ট্যান্ট তার মানে আমি বুঝেই যাচ্ছি দ্যাট ইজ দ্য চার্লস ল চার্লস লয়ের ফর্মুলাটা আমরা কী শিখেছিলাম ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু বাই টি টু এই ফর্মুলাটা আমাকে মনে রাখতে হবে 
এবার আমাকে দেখতে হবে v1 কত দেওয়া আছে দেখো বলেছে এই গ্যাস অকুপাইজ আ ভলিউম 580 ml তাহলে v1 টা দেওয়া আছে 580 ml at 17 degree centigrade temperature তার মানে এখানে t1 টা দেওয়া আছে 17 degree centigrade temperature যখনই degree centigrade থাকবে আমরা গ্যাসের অঙ্ক সলভ করার জন্য এগুলোকে আমরা নিয়ে যাব কেলভিন স্কেলে এখানে আমাকে একটা সূত্র মনে রাখতে হবে বা বলতে পারো একটা রিলেশন মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি 0 degree centigrade সমান সমান 273 কেলভিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সাথে কেলভিনের যে ফর্মুলা বা রিলেশন তুমি বলতে পারো সেটা হচ্ছে এইটা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সমান সমান হচ্ছে 273 কেলভিন তাহলে 17 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে আমি বলতে পারি প্লাস 273 দ্যাট ইজ वी टू कतो दवा आचे, वी टू आमागे calculate कोरते दिये छे, टी टू दाखो दवा आचे 100, 100 degree centigrade, तले degree centigrade आचे माने एटाको आमी नीजाबो को थाए, Kelvin ए, plus 273 करो, होच्चे कतो, 373 Kelvin, तले ए होच्चे आमागा चे data list आमी पेशी, question टा पोरे, आमी ए data गुलो के jot down कोरते पे এবার যদি আমি ভুলে যাই যে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার হলে বয়েল হবে না কনস্ট্যান্ট প্রেসার হলে চার্লস হবে আমি ভুলে গেছি सपोज হতেই পারে ভুলে যাওয়া তো সেই ক্ষেত্রে আমি কোশ্চেনটা পড়ে এই ডেটাগুলোকে কালেক্ট করেছি এবার এই ডেটাগুলো কালেক্ট করার পর আমি যখন দেখতে পাচ্ছি এখানে শুধু ভলিউম আছে আর টেম্পারেচার আছে অন্য কোনো ফাংশন নেই তাহলে আমি তো এই সূত্রটাকে अप्लाई করতেই পারি v1 t1 v2 t2 তাহলে ডেটাগুলোকে কালেক্ট করলেও কিন্তু তোমার সাবকনসাস মাইন্ডে তোমার आंसरটা বা ফর্মুলাটা চলে আসবে এবার পুট করো ভ্যালুগুলো v1 দেওয়া আছে 580 T1 দেওয়া আছে 290 V2 দেওয়া আছে বের করতে হবে আর T2 টা হচ্ছে 373 কেলভিন টেম্পারেচার দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে তোমার কাজ হচ্ছে V2 টাকে ক্যালকুলেট করা মানে 580 into 373 by 290 कैंसिल करो 00 2958 কত হয় 2 তাহলে 2 করলে 6 4 7 7 4 6 ml তাহলে তোমার आंसरটা হচ্ছে 746 ml তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু পরীক্ষার क्वेश्चन গুলো করব আমার কাছে ক্যালকুলেশনটা কিন্তু কোনো বড় ব্যাপার নয় আমি ক্যালকুলেশন যেভাবেই হোক নামিয়ে দিতে পারবো আমার কাছে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই क्वेश्चनটা পড়ার পর এই লাইনটাকে নিয়ে এই সূত্রে উপনীত হওয়া আর যদি এই লাইনটার উপর আমি গুরুত্ব না দিই যদি এই লাইনটাকে ভুলে যাই যদি এই কথাটাকে আমি মাথায় না রাখতে পারি তাহলে ডেটাগুলো পড়ে আমি ভ্যালুগুলোকে সব জট ডাউন করব এক জায়গায় করে আমি দেখব যে আমাকে কি কি ডেটা দেওয়া আছে সেই ডেটার উপর ভিত্তি করে আমাকে ফর্মুলাটাকে প্রেডিক্ট করে आंसरটাকে নিয়ে আসা তাহলে এই ধরনের क्वेश्चन কিন্তু পরীক্ষায় থাকে এবং আমি বারবার বলছি এই ধরনের क्वेश्चन গুলো আমরা মেনসের পেপারে বেশি পাই মানে WBCS মেনসের পেপার ফোরে আমরা এই क्वेश्चन গুলোকে বেশি পাই ओके তাহলে এই হলো আমার বয়েলস ল এবং চার্লস ল এর পর্যালোচনা যেটা আমরা গ্যাসিয়াস ল এর মেইন গুরুত্বপূর্ণ দুটো ল বলে থাকি এক নম্বর আমি বললাম আইসোথারমাল প্রসেস দুই নম্বর বললাম আইসোবারিক প্রসেস তাহলে তোমাদের মনে এখন প্রশ্ন হতে পারে স্যার আপনি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট দেখালেন আপনি প্রেসার কনস্ট্যান্ট দেখালেন যদি ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট বলে দেন তাহলে খুব সুবিধা হয় অবশ্যই বলবো ভলিউম যদি কনস্ট্যান্ট থাকে ভলিউম যদি आइसोथर्मल कौन बोल लाम टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोबारिक कौन बोल लाम प्रेशर कांस्टेंट आइसोकोरिक कौन बोल ची वॉल्यूम टा जाकौन कांस्टेंट क्लियर ये आइसोकोरिक प्रोसेस जार शुद्ध थोड़े हमरा पाई ता नामो चे गेलुशाक এই গেলুশাকের ল আলটিমেটলি আইসোকোরিক সিস্টেমের মধ্যে পড়ে যেখানে ভলিউমটাকে কনস্ট্যান্ট পাই আর ভলিউমটাকে কনস্ট্যান্ট রাখলে ফর এ ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসের জন্য তার যে প্রেসার সেটা আলটিমেটলি টেম্পারেচারের সাথে সরল সম্পর্কে যুক্ত পি প্রপোর্শনাল টু টি এবং এখান থেকে আমরা নরমালি প্রপোর্শনাল সাইনটাকে যদি তুলি তাহলে পাবো কি কে টি তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি পি বাই টি ইজ इक्वल टू কে মানে পি 1 বাই টি 1 इक्वल्स टू হচ্ছে পি 2 বাই টি 2 দ্যাট ইজ দা গেলুশাক ল এবং দেখবে আমরা গরমের দিনে হট সামার ডেজে যখন আমরা সাইকেল নিয়ে বা বাইক নিয়ে রাস্তায় আসি দেখবে খুব চটপট আলটিমেটলি আমাদের সাইকেলের যে টায়ার টিউব যেগুলো থাকে বা বাইকের যে টায়ার টিউব থাকে ফেটে যায় তো পরীক্ষা একটা क्वेश्चन দিয়েছিল ইউপিএসসি তে সেটা হচ্ছে এই যে র‍্যান্ডম এত লিকেজ হয় হট সামার ডেজে বর্ষাকালে হয় না বা শীতকালে তো এত বেশি হয় না গরমের দিনে আলটিমেটলি এত বেশি লিক হয় কেন কোন গ্যাস ল এরকে আলটিমেটলি সাজেস্ট করে দ্যাট ইজ দা গেলুশাক ল the random leakage in hot summer days that depends on the gelushak law karon jokhon tumi rastay cycle ba bike ni ascho pitch ta prochur gorom hoye thakche tar mane no doubt shekhane temperature ta ki hoye thakche bere thakche temperature briddhi parche mane pressure barche pressure kibhabe briddhi pay 
টেম্পারেচার বাড়ছে মানে রিলেট করো কিভাবে ব্যাপারটা আসছে টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে গ্যাসিয়াস মলিকিউলগুলোর কাইনেটিক এনার্জিটা বাড়ছে বিকজ কাইনেটিক এনার্জি ইজ প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার একদম ফার্স্ট দিন স্টেট অফ ম্যাটারে বলেছি আজকে আমি ম্যাক্সওয়েলের কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস করতে গিয়েও বলেছি যে টেম্পারেচারটা বাড়লে গ্যাসিয়াস মলিকুলের কাইনেটিক এনার্জিটা বৃদ্ধি পায় তাহলে যখন টেম্পারেচারকে আমি বাড়াচ্ছি যখন টেম্পারেচারকে আমি বাড়াচ্ছি গ্যাস মলিকুলগুলো ছোটাছুটি করার ধর্মটা বাড়ছে যত বেশি ছোটাছুটি করছে মানে কাইনেটিক এনার্জি বাড়ছে তারা নিজেরা নিজেদের সাথে যেমন কলিশন করছে পাত্রের দেয়ালের সঙ্গে ঠিক ততটাই কলিশন করছে মানে ততটাই আঘাত করছে তার মানে ততটাই সে বল প্রয়োগ করছে যেটাকে আমি এখানে প্রেশার দিয়ে ইন্ডিকেট করেছি আর ব্লাডারের ওপরে অত বেশি প্রেশার দিলে একটা সময় পর তো ব্লাডারটা ফেটেই যাবে তাহলে এই যে র্যান্ডাম লিকেজটা আমরা পাই এই যে কন্টিনিউয়াস লিকেজটা আমরা পাই ইন হট সামার ডেজ এ সাইকেল টায়ার অ্যান্ড টিউবের ওপর দ্যাট ইজ ডিপেন্ডস অন দ্য গেলুসা ক্ল তাহলে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশানগুলো থেকে কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে যে বার্স্টিং অফ দ্য গ্যাস বেলুন বলো বা অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার বলো বা র্যান্ডাম লিকেজ অফ দ্য সাইকেল টায়ার অ্যান্ড টিউব ইন হট সামার ডেজ বলো এইগুলো কোন সূত্রের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে তাহলে এই জায়গাগুলো খুব স্বচ্ছভাবে মাথায় পরিষ্কার করে কিন্তু জল ছবির মতন ধরে রাখতে হবে স্যার একটু আগে আপনি বললেন যে আমাদের কোয়েশ্চেনের মধ্যে আনসারের ক্লু থাকে ম্যাক্সিমাম টাইম সেটা একটু ভালো করে পড়তে হয় এটা বোঝার উপায় কি বা কোনো ওয়ে রয়েছে ইজি মেথড ওয়ে বলতে এখন আমি একটা সূত্র পড়েছি সাপোজ ধরুন আমি বয়লেস লয় নিয়ে পড়ছি আমি বয়লেস লয়ে পড়েছি যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থাকবে একটা নির্দিষ্ট ভরের গ্যাস থাকবে এই দুটো যখন আমার কাছে ফিক্স তখন সেই গ্যাসের ভলিউম আর প্রেশারের মধ্যে ব্যস্ত সম্পর্ক এটা নিয়ে আমি মাথায় নিয়ে পরীক্ষার হলে গেছি এইবার পরীক্ষার হলে তো শুধু কেমিস্ট্রি নিয়ে অনেক স্টুডেন্ট যাচ্ছে না অসংখ্য অজস্র সাবজেক্ট নিয়ে আছে প্রায় চোদ্দো পনেরো কুড়িটা সাবজেক্ট নিয়ে সে যাচ্ছে তাদের বিভিন্ন ডেটা আছে মানে কোটি কোটি ইনফরমেশন নিয়ে হয়তো সে যাচ্ছে পরীক্ষার হলে সেই মোমেন্টে দেখা যাচ্ছে তার মাথায় এই সূত্রটা আসছে না স্ট্রিক করছে না তখন সে যখন কোশ্চেনটা পড়ছে তাহলে ওই যে চেনা একটা অঞ্চলের মধ্যে এসে সে ধাক্কা খেলো অ্যাট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার বাড়িতেও পড়েছিল অ্যাট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার তখন ও রিলেট করতে শুরু করবে যে আমি তো বাড়িতে অ্যাট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার বয়েলসের জন্য পড়েছিলাম তখন যদি সেই সূত্রটাকে একবার ভাবনা চিন্তা করে নেয় তাহলে সে ফর্মুলা এসে উপনীত হচ্ছে সেখান থেকে অঙ্কটাকে নামাচ্ছে আমি আরও লাইট করে দিলাম যে সাপোজ সে দেখা গেল ভাবতেও পারছে না যে কোনো রিলেটিভ করতে পারছে না তাহলে ডেটাগুলোকে সে জট ডাউন করুক কি কি ডেটা দিয়েছে প্রেশার দিয়েছে ভলিউম দিয়েছে আবার প্রেশার দিয়েছে আবার ভলিউম দিচ্ছে তখনও বুঝতে পারবে যে আমাকে শুধুমাত্র হ্যাঁ এর ইন্ডিকেট করছে যে আমাকে শুধু প্রেশার আর ভলিউমের মধ্যেই রেখেছে আমাকে আর টেম্পারেচারের মধ্যেও নিয়ে যায়নি অন্য কোনো ডেটার মধ্যেও নিয়ে যায়নি তাহলে প্রেশার ভলিউমটা তার মানে আমি তো সেটা শুধু বয়েলসেই পড়ে এসেছিলাম তখন সে ওখান থেকে সে বয়েলের সূত্রটাকে প্রেডিক্ট করে আলটিমেটলি অঙ্কটাকে সহজে করে দিতে পারবে স্টুডেন্টস তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে রাইস এডুকেশন কেন সবার থেকে আলাদা এইভাবেই কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট দিক যাতে স্টুডেন্টসরা খুব ইজি ওয়েতে খুব কঠিন বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করতে পারে তারই একটা দিশা কিন্তু থাকে এদের পড়াশোনার মধ্যে যাই হোক একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন